Welcome back mga kapet! At sa video ngayon ay magluluto tayo ng kilalang street food ng mga Pinoy. Ito ang kwek kwek! Kaya naman samahan nyo kami sa paggawa nito. At tara, simulan na natin! Ito yung ating mga ingredients. Well eggs or itlog ng pugo. 1 cup of all-purpose flour. 1 foot cup of cornstarch. 1 4 teaspoon of baking powder. 1 4 teaspoon of atreti powder or colored orange powder. Salt and pepper to taste. 1 and 1 half cup of water and sticks. Mga kapet, ipakukuluan muna natin yung ating mga itlog ng pugo ng 5 to 10 minutes para masiguro nating lutong-luto siya at kapag nabalata natin ay maganda ang risulta ng ating mga itlog. Ito na mga kapet, ang ating nalutong itlog na pugo kanina. So kapag maluto nyo ito ng maayos, ay talagang mabilis lang siya balatan kagaya nito. Ayan mga kapet, paghahaluin na natin yung ating gagawing mixture. So una ay ilalagay natin yung 1 cup of all-purpose flour. Isunod na natin dito mga kapet yung ating 1 fourth cup of cornstarch. Ayan. So napapansin yung mga kapet sa video natin ay may mga kasama akong mga bata dito. Dahil, oh yun, nilagay na nila yung 1 fourth teaspoon of baking powder. Kaya naman mga kapit, kasama ko sila sa video ito, hindi ko lang sila pinapakita sa inyo dahil excited silang gawin ang mixture na ito dahil alam nila na ang risulta ng gagawin nila ay kwek-kwek. Dahil paborito nila itong merienda mga kapit. Ngayon nilagay na nila ang ating salt and pepper to taste para may lasa na yung ating butter. Ayan. And nat nakakatuwa sila mga kapet dahil actually kasama sila sa pagbalat ng itlog and pag mix nito mga kapet, natutuwa silang gawin ito kasama ang mga bata. Ayan. So hindi ko na sila ipapakita sa inyo mga kapet dahil ayaw nilang magpakita and at the same time ay talagang ini-enjoy nila ang paggawa nito. So napakadali lang mga kapet at siguro diuhin natin mahalo itong mabuti para kumapit yung lasa. So ayun mga kapet, magdadagdag tayo ng 1 cup of water. So halu-haluin muna natin yan mga kapet at tingnan muna natin kung tama na ang tubig na ilalagay natin. At kapag hindi pa tayo kontento sa gagawin nating butter mixture, ay pwede nating dagdagan ng tubig depende sa ating kagustuhan. So ayan, halu-haluin ng maigi mga kapet para talagang maghalo ang lahat ng ingredients na ilalagay natin. So, sa napapansin ko mga kapet, hindi pa maganda ang risulta. So, magdadagdag tayo ng tubig para talagang maging maganda ang itsura ng ating butter quick-quick mixture. So, ayan, halu-haluin lang maigi mga kapet. And talagang tignan nyo naman ng mga bata ay talagang concentrate sa paggawa nito. Ngayon, idadagdag na natin yung ating pampakulay na orange powder. So, ayan mga kapet, 1 for teaspoon muna. Para hindi naman masyadong uh, sobrang orange ang kulay ng ating kwek-kwek, katamtaman lang. So napapansin nyo ay maganda na ang kulay. So haluluin lang maigi mga kapet para makuha natin yung magandang resulta ng ating gagawing kwek-kwek butter. Ito na mga kapet, ang 
ating mixture. So, bago natin ilalagay dyan sa ating butter, ay ididip muna natin yung ating mga itlog ng pugo dito sa ating cornstarch. Nang sa ganun, ay kumapit talaga yung ating quick-quick mixture. So, ayun mga kapet. At ipagpag lang natin ng kaunti para hindi naman sumama yung mga cornstarch dito sa ating mixture. So, ayun mga kapet. Ulit-ulitin lang natin to at iro-roll natin ito mga kapet gamit ang ating kutsara para magawa natin to ng maayos. So, ayan mga kapet. Ulit-ulitin na natin ang paggawa nito at pwede na natin prituhin maya-maya. At kapag mainit na yung ating mantika, saka na natin ilalagay yung ating mga itlog. So, siguraduhin lang natin mga kapet na marami tayong mantika na gagamitin para talagang lumutang at magformang pabilog yung ating kwek-kwek. So, pagpasensya nyo na yung aking pinaglutuan at konti lang din mga kapet ang mantika na nilagay ko dahil yun lang yung available. At kapag magluto kayo na ito, ayun nga, damihan nyo na mantika at siguraduhin mainit bago nyo ilalagay yung inyong nilulutong kwek-kwek. So, ayan, bigyan lang ng uh, konting pagitan para talagang maluto siya. Ayan mga kapet, at lulutuin natin to sa mahinang apoy para masiguro natin maluto ng maganda ang ating kwek-kwek. So, ito na mga kapet, yung ating kwek-kwek. So, yun ang sinasabi ko kanina kapag maraming mantika ay maganda ang pagkaluto. Dahil konti lang yung ginamit ko dito, kaya naman nag-flat yung ilalim ng ating itlog. Pero okay na yun mga kapet. Ang importante dito ay nakagawa tayo ng kwek-kwek. So, ayun mga kapet. At lutuin lang natin to sa kabilang side din. Ayan, balik ta rin natin yan para masiguro natin mag So, ayun mga kapet, ilalagay natin siya sa ating lagayan na may paper towel or tissue para siguraduhin natin madrain yung mantika. Ito na mga kapet, ang itsura ng ating kwek-kwek. So, lalagyan natin ng paper towel para talagang mawala yung mantika. And then, ayan, pwede na natin yung ilagay sa ating sticks para maganda tingnan at talagang street food ang datingan. So, ayun mga kapet. And super excited na ang mga bata tikman ang kanilang nagawang kwek-kwek. Ayan ang mga kapet yung ating ginawang kwek-kwek at pwede na natin yung ituhog at siguraduhin lang natin mga kapet na kapag may mga bata kayong kasama sa pagtuhog ito ay nandyan ang matatanda para nakaantabay sa paggawa nito para hindi naman sila madisgrasya or maaksidente sa paggawa nito. So ayan ang mga kapet, ang ating kwek-kwek. Ayan mga kapet, nilagyan na natin sa ating sticks ng tig tatlong piraso at talaga namang maganda itong pang merienda kasama ng mga bata at kapag gusto nyong magnegosyo nito ay maganda rin itong patok na merienda ng mga Pinoy. So ayan mga kapet, and uh, nakikita nyo naman mga kapet, nakakatakam na kapag uh, nakagawa ka ng sauce nito ay talagang perfect na nagawing merienda. So ayan mga kapet, ang tara! Kain na tayo. Maraming salamat sa panunod at magkita-kita tayong muli sa susunod naming video.